kita dah tahu bahawa jika kita ada sebuah konduktor di dalam satu medan magnet maka bila kita gerakkan konduktor ini kita gerakkan contoh ke atas ataupun ke bawah maka kita akan dapat arus yang mengalir ke dalam konduktor ini jadi persoalannya persoalannya adalah ke manakah ataupun ke mana arah arus tersebut kita tahu bahawa arus ini kalau kita ada bateri kalau kita ada satu litar yang ada sel kering maka arus ni dia akan mengalir daripada positif plat positif ke plat negatif namun dalam kes kita ni kita tak ada bateri kerana kita cuma ada elektromagnet kita hanya menggerakkan uh, konduktor kita tapi kita tahu bahawa arus akan mengalir jadi ke mana arah arus ini? Ha, itu persoalan dia. Jadi untuk kita tahu arah arus, kita perlu guna, gunakan uh, satu hukum aruhan elektromagnet iaitu petua tangan kanan Fleming. Okay, kita sebelum ni kita dah ada petua tangan kiri. Sekarang kita gunakan petua tangan kanan Fleming. Okay. Jadi macam mana petua tangan kanan Fleming? Sama seperti sebelum ini iaitu kita dah tahu satu singkatan F, B, I. Okay. Yang mana jari uh, ibu jari akan tunjukkan F ataupun daya. Ha, daya dan untuk yang jari telunjuk dia akan tunjukkan B. B adalah medan magnet. Okay. magnet. Dan yang ketiga I. I adalah arus tapi dalam kes kita bukan arus daripada sel kering tapi arus daripada aruhan. Okay. Arus daripada aruhan konduktor ini. Baik, jadi kalau kita tengok ya, kita tengok pada situasi kita ni, ke mana arus akan mengalir, oops, ke mana arus akan mengalir jika kita uh, gerakkan konduktor ini ke atas. Ha, ke atas, jika kita naikkan dia ke atas. Ke mana arah arus. Baik, jadi kita tengok ya, uh, contohnya cikgu labelkan mudahnya dengan warna lah. Okey, cikgu labelkan magnet dengan warna Orin, ok, magnet warna orin uh, Ni bukan daya, dia sebenarnya adalah gerakan Ok, dia sebenarnya adalah gerakan uh, Sebab daya ini adalah daripada yang tangan kiri Yang uh, tangan kanan ini dia adalah gerakan Maksudnya ke mana kita gerakkan dia Sebab kita yang gerakkan bukan konduktor ini yang bergerak sendiri Ok, jadi daya gerakan cikgu gunakan warna hijau Dan arus aruhan ha, Yang tangan kiri dia kita hasilkan arus daripada bateri dan dia akan menggerakkan konduktor tapi untuk tangan kanan kita akan menghasilkan daya dan arus yang akan terhasil daripada gerakan tersebut. Jadi kita gunakan warna kuning untuk arus. Baik. Seterusnya kita tengok eh. Kita tengok daripada sini kita gerakkan dia, kita gerakkan dia ke atas. Jadi yang ke atas adalah warna hijau dan magnet dia daripada utara ke selatan iaitu ke sini. Oh, sekarang pun dia padam. Okey, dia ke arah sini. Baik, jadi bila kita tengok pada tangan kiri, tangan kanan Fleming, dia akan dapat macam ni, eh, hijau, orang dan juga kuning. Ha, dia akan jadi 90 darjah. 90 darjah antara satu sama lain. Dan uh, kita boleh dapatkan daripada tangan kanan Fleming. Jadi, bila kita gerakkan dia ke atas, kita gerakkan uh, daya ataupun uh, konduktor ini ke atas, maka arus dia akan lalu ke sini ha, ataupun daripada A kepada B arus akan mengalir daripada A kepada B maka kita punya bacaan ini akan dibaca oleh galvanometer ha, galvanometer ini dia macam emitter tapi dia boleh bergerak pada positif dan negatif dia ada negatif dan positif dan dia akan baca arus dia akan baca arus yang mana kalau uh, arus tu mengalir positif dia akan gerak ke sini dan jika terbalik dia akan gerak ke arah negatif. Jadi ini jika kita gerakkan dia ke atas. Macam mana kalau macam mana kalau kita gerakkan konduktor ini ke bawah. Ha, kita gunakan tangan kanan. Kita akan dapati bahawa jika kita terbalikkan tangan kita. Maka uh, kita punya jari telunjuk sama. Kita kekalkan jari telunjuk tapi kita punya jari tengah akan terbalik. Okay, dia akan tunjuk ke belakang. Okay, ke dalam ke dalam skrin. Maka, kalau dalam kes kita, jika kita terbalikkan arah gerakan konduktor, maka arus akan mengalir daripada B kepada A. Maka, kalau yang asal tadi dia gerak galvanometer ini, dia gerak ke arah positif. Okey, contoh. 
yang asal tadi dia gerak ke sini maka yang kedua ini dia akan gerak ke negatif pula ok dia akan bergerak pada kedua-dua arah jadi kita nak tahu arah arus senang saja kita gunakan petua tangan kanan Fleming dan ingat FBI ok F adalah daya B adalah magnet dan I adalah arus